今日呢條片咧會同大家介紹一對好特別嘅喇叭，係由日本長青音響雜誌 Serial 山限量推出，由日本工匠人手製造，復刻翻上個世紀六十年代 JBL Olympus C 五十經典喇叭嘅 S 一千。由原祖版双十五寸低音，成八十五公斤咁重，成个衣柜咁大嘅喇叭咧，跟翻比例同设计，微缩成为双十二 cm 直径低音嘅书架仔啊！成件手板模型咁样啊！但系呢对喇叭咧，唔系净系一件装置艺术咁简单嘅，佢开声都似模似样嘅。不过咧，玩佢就要有少少技巧啊！今集我会同大家实施呢一对日本限量二百对，日本嗰边嘅配额咧已经卖晒噶啦，香港呢边咧仲有少量嘅精品喇叭。对佢有兴趣嘅朋友咧，而家即刻同大家一齐去片睇睇啦谂到多位大家好，我系国人，欢迎嚟到 fifasan.com。今日同大家实施嘅产品咧，就真系名副其实，真正嘅精品喇叭，嚟自日本殿堂级嘅音响杂志啊 ，Stereo 山推出嘅 S 一千。咁正式介绍之前，再提提大家，如果大家想睇更加多嘢、器材、产品测试、影音教学同埋市场最新资讯咧，记得免费订阅我哋 fifasan.com 嘅 YouTube channel。你嘅赞好、留言同埋订阅会帮我哋将影片推送俾更加多人睇嘅。呢对喇叭呢，日本 s e r o 山系生产二百对嘅啫，所以事不宜迟，即刻同大家开呢个喇叭，同埋 feel 下佢嗰个经典感觉。呢、这个箱咁又一对嘅，几细你谂下，边忽系单元呢？佢、这、呢个网啊，系用真木做噶，成只喇叭都系用真木做噶。嗱，后面密封箱，成个位开完咁细只咋，好得意啊！咁嘅樣嘅 size 嘅喇叭，應該擺咩腳架呢？今次 S 1 0 0 0呢對喇叭係同六十年代 JBL 嘅 Olympus C 5 0嚟到致敬啊嘛。C 5 0咧分別係有兩款型號，就係、是、S 7 R 同埋 S 8 R， 分別咧就係二路同埋三路。今次 S 1 0 0 0咧就用翻二路二单元设计啊，原组嘅 Olympus C 5 0咧，如果系三路嘅话就有一个零七五嘅子弹高音啊，而大家见到好似百叶窗或者牛柏叶咁样嘅物体咧，后面就系编号三七五嘅浩国高压缩中音嚟嘅，前面再加呢个牛柏叶咧就系 HL 九啊三嘅声学透镜系统啦。至于两个低音分别都系十五寸，有一个咧就系 LE 十五 A 十五寸真低音，另一个咧就系 PR 十五十五寸嘅 Passive Radiator。被动式单元嚟嘅，而今次 S 一千讲到明系致敬啊嘛，所以成个设计基本上系一样，一样系保留翻牛柏叶嘅声学透镜系统，后面亦都一个直径二点二 cm 嘅浩国高音。至于两只低音咧，都系直径十二 cm 或者系五寸嘅低音单元嚟嘅，单元亦都系采用纯天然嘅纸质嚟到去做震膜啊，令到个声音咧保持温暖同埋自然。同样地，两只低音，一只系正常低音，另外一只咧系 passive radiator， 咁有两粒竹梳嗰个咧就系真低音。冇竹梳嗰边咧就系 passive radiator 啦。另外不得不提嘅咧，面板上面咁靓咁精致嘅木纹咧，系用激光雕刻工艺制造出嚟。好啦，咁睇睇 spec 啦，分频点咧就定咗喺八点五 kilohertz， 灵敏度咧就系八十七 dB， 压定阻抗系六音，尺寸咧就系阔三六一 mm， 高二三六 mm， 深一百零 mm， 重量咧一直系三点九公斤。因为咧，其实佢呢个 size 就我我我冇一只脚架啱摆啊，咁所以咧我就攞咗之前另一只喇叭嘅脚要打质咁样顶住先。书柜啊、客厅嗰啲柜啊、对称摆都得嘅啊，其实。加配器材系乜嘢咧？我想听下佢嘅潜能，我俾啲贵嘢佢。Source One Core 就系 s a n y Angel r a n Seven V2 啦 ，Digital Render 就系 o l a r i c Aris G2， 跟住解码咧就系法国 Total Deck， 就佢系 Deck Pre 嚟嘅，直接就去后级。Takasuki TAS 零一三百 B 嘅好靓嘅胆喉吸啊，白牙呢、这个胆喉吸咧好正，同埋啲细节嘢好多嘅，有啲惊喜嘅喎，听下
起身先，我系冇听过原装 JBL 大嗰只嘅声嘅啊！咁我听过边啲咧？诶，即系新嘅 JBL， 咁当当然都有听啦。咁但系如果真系旧嘅咧，其实我主要系听过四三四三嘅。其实诶、呃，即系佢唔系 JBL 出啦，佢系 Stereo 生出。咁但系其实都会有翻当年旧 JBL 嗰一种特性嘅。咁啊，乜嘢特性咧？就系、是、舞台感个感觉好靓嘅。咁你雖然你見到而家呢個喇叭呢，佢係細咗唔知幾多倍啦嚇，細隻還細隻喎，但佢嘅聲唔係玩具咁嘅聲喎，即係係啊，真係可以聽嘢，可以聽得嘅喎。咁啊舞台感呢，仲 keep 得到喎，估唔到喎，中間位好 sharp 嘅，同埋所有嘅樂器結像聲場呢，都係 lay back 少少嘅。咁成個音色呢，其實都係真係有啲似舊 JB 嘅，都有返嗰陣隨啊。咁因為佢係復古嘅喇叭啦，所以呢，佢係走返傳統少少嘅聲音表達，就冇咁 h i g 嘅。夾 M 上咧，我想特別講一講，試過有夾唔同嘅 M 嘅。好老實講，咁啊好彩咧，就今次我啱啱就有一部三百 B 嘅膽喉級嚟到去搏。咁一搏之下咧，哇！嗰啲疑慮即刻清除，所以玩得呢對喇叭咧，夾膽機有着數啊！用寫機咧都唔需要太大功率，堅實嘅功率就得啦，幾十瓦都 OK 嘅。佢嗰個面網咧，其實係非常之靚啊！我試咗二十年喇叭，係真係從來未見過一對喇叭係用木做嘅，唔係個框用木做啊，係成個面網都用木做啊。如果我買呢對喇叭，我係一定會加呢個面網嘅。好啦，咁啊講咗咁耐，有啲咩不足嘅地方呢？即係個喇叭細咗啫，但係個 binding post 唔使跟住個比例咁細噶嘛。咁所以咧，其實佢用叉插咧係幾乎用唔到、揸唔到線嘅。佢基本上都只可以用焦插或者係針入去個喇叭插度，但係亦都唔可以針太粗嘅線咯，就冇辦法啦嚇。呢對喇叭雖然有兩隻低音單元啊，但係始終外於單元 size 嘅限制咧，佢唔係真係好多低音，所以要留意翻擺位嗰陣時咧，要就一就，聆聽空間亦都唔可以太大嘅。咁呢個咧係物理嚟噶，細房仔近牆聆聽或者擺佢喺牆邊嗰度聽咧，就唔好牆角啦嚇，背牆得噶啦。因為呢對喇叭咧就唔係太適宜吐煙嘅，相信都係一個非常之唔錯嘅表現啊。咁呢對喇叭究竟啱啲咩人呢？首先第一件事就係你一定係中意佢嘅樣。又或者有啲發燒友本身有一對好好嘅喇叭，想買多一對好有特色嘅第二喇叭，得閒追下聽下嘅。又或者一啲好中意 vintage 山嗰種暖聲同埋質感嘅朋友咧，呢對喇叭都會滿足到你。咁至於最近我喺啲 forum 度見到有人問呢對喇叭，因為又係經典復刻，又係限量啊嘛，好似話又冇得升值咁咧。呢度我就想講兩句，音響產品咧，我真係諗唔到有啲咩嘢係炒得起嘅，好少嘅啫。其實想買嚟炒嘅話，我相信係唔會成功嘅。唔好阻住啲真係愛呢對喇叭嘅人去擁有佢。好啦，實事嚟到呢一度啦，咁有興趣嘅朋友，真係有興趣嘅朋友咧，唔好猶豫啦，就喺本篇嘅説明欄咧會有誒、呃、試聽嘅地方、買嘅地方同埋售價。咁希望大家睇啱嘅話咧，都買到啦。好啦，咁今日同大家實事日本 Zero 三推出復刻 JBL 經典喇叭 Olympus C 五十嘅一個。微型復刻版本 S 1 0 0 0嘅書架喇叭咧，就介紹到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友，俾個 like 我哋啦。未訂閱我哋 channel 嘅，記得訂閱啦。訂閱咗之後，記得撳著 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出，你第一時間會收到通知。
。好啦，下次再同大家介紹下，希望有機會帶介紹多啲呢一類型嘅好特別嘅精品喇叭。下次再見，係咁，拜拜。Thank、you